放手。你认真的吗？你真签 ZGDX 了？签了，这会儿应该已经官宣了。你当初不是很反对我打职业的吗？那你自己为什么要来打？我高兴，你管得着吗？我哪敢管你呀、啊，我就是习惯。你打职业为什么不告诉我？你来我们战队不比你去 ZGDX 好、啊？我打职业为什么要告诉你？再说，我为什么要去你们战队？因为我们战队有我啊！再问一遍，你哪位啊？你游戏是我教的，连你电脑里的客户端都是我给你下的。你要想打职业的话，就应该来我战队打。大哥，我说了多少遍了，我打职业跟你一点关系都没有。老是强调我打游戏是你教的，怎么想收学费啊？童瑶，你是故意想气死我是吗？简阳，你就好好打好你的职业就好了。你看那第一局三路送人头的操作。简直辣眼睛，不好吗？你要早点告诉我你签了他们，我第二局、第三局都可以继续送，就当给你补个礼物，送给你未来东家一个冠军多好。冠军什么的需要你送吗？我没有实力可以自己拿。瑶瑶，咱们好好聊聊行吗？你加入 ZGDX， 是不是在跟我怄气？我说了多少遍了，打职业电竞是我自己的梦想，跟你一毛钱关系都没有。行。那既然这样，之后赛场相遇，我是不会手下留情的。好，我们赛场上见。嗯、陈哥，你怎么在这儿？课堂，哦，我也是刚知道我们战队来了新人，怎么认识？你都听见了？吵那么大声，想不听见都难。有点意思。嗯，我说我们战队新人，有点意思。比赛的乐趣。在于不到最后一秒，你永远也不知道会发生什么。生活也是，所以，这位刚刚拥有姓名的 Smiling 大大，你准备好迎接这一切了吗？我到 ZGDX 报道并敲响了门，来开门的是成哥，然后他拿走了我的外卖，说了声谢谢就把门关上了。于是，现在我又站在大门前。微博删了。不。微博删了。我不。再说最后一次，微博删了。你先道歉。有生之年从来没有看到成哥背队为新来的小姐姐双击六六六，对啊，厉害！哟，今天大家都这么勤奋啊，我还没来就把会看完了。瑞哥，我来报道。你来了，给大家正式介绍一下啊，这位就是童瑶，传说中十九岁登顶国服第一，二十一岁单排上韩服京都之主，站在百分之九十九男生肩膀上的天才中单少女。你就别念通稿了啊。过了过了，瑞哥。<笑>不管怎么说啊，从今天开始，同样就正式接替明神，成为我们新的签约中单了。欢迎。虽然你可能都认识啊，但是我还是给你介绍一下，这位就是我们的上单，老猫。他是一个在游戏里比肉的到对面脆皮瑟瑟发抖的，亮亮亮，直男。欢迎欢迎，就是反射弧有点长，你稍微别介意啊。反射弧长，你说谁呢？哎哎哎哎哎不好意思，最近练的有点多。没事没事。这个呢是辅助，叫他小胖就行。纯练奶妈，一个纯良无害的肥宅。哎，说我宅可以，说我肥就太过分了。我只是比较肉而已。小姐姐好呀，有事别找我，没事咱们俩可以一起双排。没问题没问题。那位呢就是老 K， 我们的打野。你别看他这样，其实就是一个中二少。老 K， 有他在，明神可以在对面中单面前肆无忌惮的横着走。那是因为有明神在，如果是换了别人，那就不一定了。呃，接下来这位应该就不用多介绍了吧 ？ADC， 听说你刚才把人家关门外了？我以为他是个送外卖的。送外卖能穿成这样，还抱一只猫？能、no, ，所以我把门关了。没事。
盛装打扮一下，真是对不起啊！真是可恶，连别人穿什么都要管。你想说什么？我什么都没说啊！你的表情告诉我，你想说点什么？哇塞，连别人想什么都要管，这是什么可怕的人设？呃，对了，我给大家介绍一下，这是我的猫，它叫大饼。所以呢？所以我能叫你成哥吗？你的猫叫大饼，跟我叫成哥有什么关系？这是两个问题。看紧你毛茸茸的小畜生！我问过瑞哥了，基地里没有人对猫毛过敏，所以我才把它带来的。有。谁啊？我儿子。成哥，你这不叫过敏，这叫食物链，你不能压抑一只小猫咪的天性啊。嗯。他的猫万一吃了我儿子怎么办？再买呗，买不起吗？你少掉几次分，少罚几次款，够你子孙满堂了。成哥，你放心，我一定会看好大饼的，保证你子孙满堂。<笑>嗯啊，好了好了好了，再说下去成哥要冒火了。小姐姐，走走走，我带你去看看你的房间。嗯、呃，好，走，交给你了啊，小胖。好嘞。<笑>你笑什么呢？子孙满堂，你不敢几个说，<笑>不好笑吗？噔噔噔噔，小姐姐，看看怎么样？这都是我精心布置。之前小瑞布置那个房间呢，一看就是直男的思路。你看看我这个怎么样？我可是特意从网上给你选的少女限定。少女限定？你是对少女有什么误解吧，兄弟？小姐姐，你看这个，我可是搜了几百家店才找到这种既有粉色花边又有蕾丝的四件套。这蕾丝漂亮吧？粉色是被小猪佩奇吃进去再吐出来的吗？还有这个，你看这个，多漂亮！戳一下我的眼睛吧。再看看这个，火烈鸟限定少女柔情款，多美！小姐姐，怎么样？好看吗？嗯，好看。我就说嘛，你可是第一个打职业的小姐姐，就来了我们战队，荣誉啊！所以我们要好好的照顾你，给予你特别的关照。嗯，好了，我看他也累了。那你就慢慢收拾收拾，早点休息，我就不打扰了啊。哦，对了，桌子上给你放了一本战队手册，不过你不看也没关系啊。明天小瑞会带你熟悉日常训练流程的，拜拜。拜拜。小姐姐，欢迎加入 ZGDX， 加油。来战队的第一天，冷酷的成哥，热情的小伙伴，惊艳的卧室，哈哈哈,哈，其实还是蛮开心的。Smiley， 冲压！基地喽，爱心发射。能能反锁吗？拍张照片给我看看。能能能，这都是正经的训练基地。门锁，拍个照片。
，你的房间怎么样啊？爸，我们这儿可好了，你看。这都是我队友给我布置的房间，哦，虽然嗯，但是但是还挺用心的。这门看起来挺严实，我怎么觉得这窗户有点不太保险啊？哎呦，行了吧，这窗户还有什么不保险的？你干脆把窗户封上算了。你女儿是来打比赛的，又不是来搞什么保密工作的。你看你，我这不是在担心你。关心你的安全吗？我这一句话还没说完呢，你这几句都回过来了。你这性格跟你妈一模一样。你可别扯上我啊！他说走就走的脾气可不随我。爸，妈还生气呢。七天了，饭都没给我做啊！你别瞎说啊！粥没喝吗？给鬼了！那不是昨天剩的吗？昨天剩的就不是粥了。嘿，再说了。这昨天为啥剩啊？啊，我问你，还不是你的宝贝女儿？你的宝贝女儿说走就走。行了，走都走了，还说这些干嘛呀？我为什么不能说？我是他妈，我为什么不能说？我要说这事儿就得怪你。你说你让他去干嘛？放着好好的银行不去，实习都给他招好了，招呼都跟人打了。人家问我，你女儿干什么去了？嘿。打游戏去了，这堂堂一个大学毕业生打什么游戏啊？这，是是是是是，哎呀，女儿打个电话回来，你说这些干嘛？孩子还小，心不定，他想去玩玩那也正常呀。如果他真的想去试，让他试试就好了，说不定过两三个月就回来了，是不是？瑶瑶，再说了，我们家也不缺他那两三个月的工资。我说你是不是脑子进水了你？你现在一份正经工作有多难找啊？你又不是不知道。再说瑶瑶，瑶瑶，你可是应届毕业生，你知道吗？这第一份工作对他有多重要？这打游戏，打游戏算正经工作吗？有五险一金吗？啊？五险一金，有的有的。哎，你看，有的呀，有的呀。哎呀，我不如你，啊那个、我不会教育孩子，行了吧？来来来，你干嘛去啊你